morning students good morning students we start with the final marathon classes of eco consisting of monopolistic competition oligopoly business cycles and nature of business economics ye topic se see in the screen monopolistic competition and oligopoly apne log start karte it is the last part of chapter 4 we keep a marathon section consisting of this topics in today's class it's exclusively for ca foundation and cma foundation we start with monopolistic competition dekho as stated on the screen it's a combination of monopoly plus competition yani ki monopoly in the sense ki firm jab produce kar raha hai to wo product sare dusre competitor se alag hai इसका मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिकनेस है कि तो दैट प्रोडक्ट इज क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स अदर राइवल फॉर्म का प्रोडक्ट्स एंड दैट इंप्लाइज दैट देयर इज अ डिग्री ऑफ मोनोपोली इन प्रोडक्शन कंपटीशन मतलब जब फार्म बिक्री करने जा रहा है तो बायर्स आर गेटिंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वैरायटीज ऑफ फार्म्स यानी कि बेचने के समय फार्म को तकलीफ हो रहा है देयरफॉर बेचने के समय इट इज अ केस ऑफ कंपटीशन फॉर्म इज फेसिंग अ कंपटीशन तो प्रोडक्शन में मोनोपोली बेचने के समय इट्स ए कंपटीशन एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दैट्स अ ब्रेकअप फीचर्स में देखते हैं एक बार क्लोजली लार्ज सेलर्स हैव अ स्मॉल शेयर टू इन्फ्लुएंस मार्केट सप्लाई यानी कि लार्ज शेयर्स है दैट मींस ईच फार्म हैज अ स्मॉल शेयर ये ख्याल रखेगा टू इन्फ्लुएंस द मार्केट सप्लाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देख रहे हैं आप लोग Product differentiation मतलब the farms are selling a product which are having close substitute. इस मतलब elasticity is greater than one. This implies that the demand curve or the average revenue curve is flatter. कैसे? Now brands differ in size. They differ in size, color, packaging, advertisement. We have used a short form and environment of selling. S अब इसके साथ में आपने लोग बोला है सेलर्स कैन सेट प्राइस ऑफ हिज गुड इंडिपेंडेंटली दैट्स व्हाई इन दिस मार्केट द सेलर्स आर कॉल्ड प्राइस मेकर प्राइस मेकर है ख्याल रखेगा फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इसका मतलब कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं है नॉर्मल प्रॉफिट इज देयर फॉर अर्न इन द लॉन्ग रन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन ये फोर्थ और लास्ट फीचर है नंबरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वन टू थ्री फोर होनी चाहिए non price competition matlab severe competition in advertising offers etc yani ki they avoid price war it's a price war they avoid price war yani ki price cutting ka koi competition nahi karta in fact they why they do not do do, do that because it reduces the profit margin that is the reason these are the features of monopolistic competition शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का देखो ऑन द स्क्रीन इट इज एब्सोल्युटली सेम एज मोनोपोली सेम एज मोनोपोली मतलब जब ए आर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एट एक्विलिब्रियम देन देयर इज नॉर्मल प्रॉफिट अगर ए आर इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट एट एक्विलिब्रियम देन देयर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड इफ ए आर इज लेस देन एवरेज कॉस्ट एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ लॉस यानी कि कब नॉर्मल प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा ये ख्याल रखने आए खाली द डिफरेंस इज द Average revenue curve is flatter. Flatter मतलब तुम लोग ख्याल करके रखेगा हम इधर थोड़ा सा ऐसा करके दिखा देते हैं अगर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एवरेज रेवेन्यू कर्व का बात कर रहे हो तो इट इज अ केस ऑफ ए फ्लैटर फ्लैटर एवरेज रेवेन्यू कर्व फ्लैटर द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज फ्लैटर दिस इज अ केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किंतु मोनोपोली अगर होगा The average revenue curve is steeper. It's basically steeper. Average revenue curve is steeper. That is the fundamental difference. Only difference. ये ख्याल करके रखना है. Long run equilibrium. Farms earn normal profit. However, they operate under excess capacity. Excess capacity मतलब they are not operating under optimum capacity. Optimum capacity मतलब they are operating at the lowest point on the average cost curve. ऐसा नहीं है. कम नेक्स्ट ये ख्याल रखेगा कि लॉन्ग रन में दे ऑपरेट्स अंडर एक्सेस कैपेसिटी ऑलिगोपोली इसके बाद वाला ऑलिगोपोली मतलब कंपटीशन अमंग फ्यू फ्यू के भीतर में कंपटीशन फ्यू मतलब कैसा ना दो या दो से ज्यादा 
दस या दस से कम ऐसा टाइप ऑफ सेलर्स होगा मार्केट में जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है एयरलाइन सर्विसेज टेलीकॉम सर्विसेज पावर जनरेशन को काट दीजिए नॉट रिक्वायर्ड एयरलाइन सर्विसेज टेलीकॉम सर्विसेज ऐसा बोल सकते हैं एयरलाइन सर्विसेज मतलब अपने कंट्री में कितने जन एयरलाइन का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कंट्री में टेलीकॉम सेक्टर्स में कितना जन आए तीन चार जन होंगे को दैट इज द पॉसिबिलिटीज जहां पे अपने लोग कंसिडर कर रहे हैं कि दे आर सेटिंग अप मार्केट्स विथ जस्ट ए वेरी फ्यू लेस नंबर ऑफ एप्सोल्यूट फॉर्म्स यानी कि फॉर्म्स आर ऐसा नंबर्स में है कि दो या दो से ज्यादा या दस या दस से कम टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली क्या क्या टाइप्स होता है देख लेते हैं एक बार फर्स्ट पॉइंट प्योर ऑलिगोपोली और परफेक्ट ऑलिगोपोली प्योर ऑलिगोपोली मतलब प्रोडक्ट इज होमोजीनियस इन नेचर यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का ना देखे वी कैन टॉक ऑफ एल का गैस सिलेंडर दैट कम्स इन आर होम दैट इज एब्सोल्यूटली प्योर ऑलिगोपोली का एग्जाम्पल होमोजीनियस प्रोडक्ट आर बिंग सोल्ड बाई थ्री सेलर इन द मार्केट डिफरेंशिएटेड सेकेंड पॉइंट इम्परफेक्ट ऑलिगोपोली the goods is based on product differentiation matlab ek aisa market jahan pe farms are selling close substitute products cold drinks ho sakta hai it can be aircraft manufacturing etc in an open oligopoly ye third hai open oligopoly matlab new farms can enter the market ye khayal karke rakhega fourth closed oligopoly matlab entry is restricted that is the difference iske baad Continuation, collusive and competitive oligopoly. Collusive oligopoly मतलब there is a common understanding. This understanding is absolutely verbal. It's not written. Or they act in collusion with each other either in fixing. क्या क्या चीज में ये लोग एक understanding में आते हैं fixing price, output और both. दोनों में ये लोग decide कर लेते पहले से कि कितना price charge करेगा कितना output charge करेगा या दोनों ही डिसाइड कर सकता है दैट इज एलूसिव वाली को पली दे हैव कम अंडर एन एग्रीमेंट एंड वेन देर इज एन एबसेंस ऑफ सच अंडरस्टैंडिंग अगर ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है दर्म्स आर राइवल्स एंड दे ट्रीट इच अदर एज दे आर एनिमीज देन इन एनिमीज इन दैट सेंस की दे आर नॉट ऐसा बात नहीं है कि दे आर नॉट फ्रेंड्स एनिमीज इन इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग दैट दे आर ट्रीटिंग इच अदर एज एनिमीज Absence of such an understanding, मैंने अगर ऐसा कोई understanding नहीं है then it is called a competitive oligopoly. This is the next particular point, पांच number, छ number. Next is partial oligopoly. Partial oligopoly मतलब oligopoly is partial when industry is dominated by one large firm. जैसे कि हो सकता है जूता बनाने वाले companies में India में बाटा Dominated, nearly they are holding 60 to 75 percent of the total market share. So, as a type of market, may industry is dominated by one large firm. Then it's called a partial oligopoly. Full oligopoly means there is absence of price leadership. Right? Ah, uh, here we noting karna hai ki which is considered as looked upon as the leader of the group, jo dominate kar raha hai, or leader of the group, and the dominating form, the dominating form will be the price leader. Ye khayal rakhna hai. The dominating form will be the price leader. Come next. In full oligopoly, there is absence of price leadership. Yani ki agar full oligopoly hai, to koi price leadership nahi hai. Yani ki there is मार्केट इज नॉट डोमिनेटेड बाई एनी सिंगल फॉर्म यानी कि अगर सपोज मान लेते हैं मार्केट में पांच फॉर्म है तो दे आर शेयरिंग ट्वेंटी परसेंट ईच ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऐसा करके पांच जन शेयर कर रहे हैं नो बडी इज डोमिनेटिंग द अदर फॉर्म सिंडिकेटेड द नाइन पॉइंट सिंडिकेटेड मतलब सिंडिकेटेड ऑलिगो पॉली रेफर टू दैट सिचुएशन वेर फॉर्म कैन सेल दियर प्रोडक्ट वे सेंट्रलाइज सिंडिकेट यानी कि दे हैव फॉर्म दे हैव ऑर्गेनाइज वर्बल एग्रीमेंट ऐसा टाइप का नहीं है यानी कि सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट के थ्रू एस इफ की दे हैव गिवन एन आउटसोर्सिंग कि हम लोग प्रोडक्शन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मार्केटिंग करेंगे प्राइसेस चार्ज करेंगे दैट शुड बी डन बाय ए सेंट्रलाइज्ड बॉडी ऑफ ऑल द फॉर्म्स यानी कि फॉर्म्स जो नॉमिनेट करेगा एक पर्टिकुलर बॉडी को अप्रूव बाय ऑल फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री दैट सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट इस तरह से देन इट इज कॉल्ड अ सिंडिकेटेड ऑलिगोपोली Sometimes organized oligopoly refers to situation. देखो एक बार ये टेंथ नंबर क्या बोलते हैं इन दिस केस ऑर्गेनाइज ऑलिगोपोली केस में रेफर टू सिचुएशन द फॉर्म ऑर्गेनाइज यहां पर देखो रिटर्न एग्रीमेंट है दैट वॉज 
ऊपर में देखेगा थोड़ा सा पहले अपने लोग बोल रहे थे वार्बल सी ऑन दिस स्क्रीन वर्बल एग्रीमेंट दैट इज कल्यूसिव बट इन केस ऑफ ऑर्गेनाइज ऑलिगोपोली इट इज रिटर्न एग्रीमेंट इन टू सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइसेस आउटपुट कोटर्स एक्सेट्रा यानी कि कौन कितना फॉर्म्स कितना बिक्री करेगा तो दीज आर दी फैसिलिटीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली ख्याल रखेगा इट्स इंपॉर्टेंट आई वुड से दिस टॉपिक इज ए स्टार्ट टॉपिक कम नेक्स्ट फीचर्स ऑफ दिस मार्केट पहला फीचर स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक पर्टिकुलर फॉर्म फ्यू सेलर है तो एक जन का डिसीजन सिग्निफिकेंटली दूसरे जन को इंफ्लुएंस करता है एनी एक्शन रिगार्डिंग प्राइस क्वालिटी आउटपुट इज आइदर टू बी रिटेलिएटेड और टू बी क्लोजली वॉच ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन रिगार्डिंग प्राइस क्वालिटी आउटपुट either to be retaliated or to be closely watched by the rivals intense competition that is interdependence second point we have importance of advertisement and selling cost selling cost is an important cost in this market which is consisting of advertisement yani ki they avoid price competition monopolistic competition ki tarah but adopt non price competition like advertisement and other selling cost ऑफरिंग फ्री इंस्टॉलेशन एक्सटेंडेड वारंटी ऐसा करके सेलिंग कॉस्ट का ऑफर देते हैं बिकॉज प्राइस काटिंग में डिक्री सेम थिंग प्रॉफिट एंड मेक कंपटीशन टफ थर्ड ग्रुप बिहेवियर ग्रुप बिहेवियर मतलब फ्यू फॉर्म्स दे मे फॉर्म ए कल्यूशन एंड दे मे एक्ट अकॉर्डिंग टू देअर एग्रीमेंट दैट मीन्स इट्स विथ सम कॉमन डिसीजन यानी कि ये लोग ग्रुप फॉर्म करके कार्टल फॉर्म करके एग्री करेगा विथ सम कॉमन डिसीजन लाइक फिक्सिंग आउटपुट फिक्सिंग प्राइस एरिया ऑफ मार्केटिंग विदाउट लीडर एक्सेट्रा तो ऐसा टाइप ऑफ बिहेवियर्स को ग्रुप बिहेवियर्स बोलते हैं कम नेक्स्ट इज प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन देखो एक ऑलिगोपोली हमेशा देखते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर फॉर्म इन द मार्केट मेक्स एनी डिसीजन इट सिग्निफिकेंटली इंफ्लुएंस दी अदर फॉर्म इन द मार्केट ऐसा मार्केट में इट इज एक्सपेक्टेड कि एक फॉर्म अगर कुछ डिसीजन लिया रिगार्डिंग प्राइस आउटपुट मार्केटिंग एरिया एक्सेट्रा दैट विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द अदर फॉर्म्स इन द मार्केट बिकॉज देर इज कंपटीशन अमॉन्ग फ्यू एंड इफ वन फॉर्म टेक्स अ डिसीजन द अदर मास्ट ऐसा अभी जस्ट ना बोला द अदर मास्ट रिटेलिएट यानी कि दिस मास्ट बी ये दो वर्ड द अदर मास्ट बी रिटेलिएटिंग और मे बी क्लोजली वॉचिंग तो ऐसा अगर आपने लोग बोले कि दे आर रिटेलिएटिंग और क्लोजली वॉचिंग ऐसा सिचुएशन में फॉर्म्स कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स डिमांड कव एंड देर फोर द डिमांड कव ऑफ द ऑलिगोपोली फॉर्म्स बिकम्स इनडिटर्मिनेट और डिमांड कव अगर इनडिटर्मिनेट हो गया स्टेबल इकोनॉमिक एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल ऐसा सिचुएशन में सेवरल मॉडल्स आर बींग बिल्ड अप ये प्राइस आउटपुट डिसीजन कैसे लेंगे उसमें से एक ऐसा मॉडल है कि बहुत इकोनॉमिस्ट ऐसा सजेशन किए कि लेट्स इग्नोर दैट देयर इज एनी राइवलरी एंड ईच फॉर्म इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट ये एक टाइप ऑफ एनालिसिस हो सकता है दिट्स वेरी बैड डिसीजन बिकॉज इन इंटरडिपेंडेंस तो है ही यू कैनॉट इग्नोर इंटरडिपेंडेंस तो अगर हम इग्नोर करेगा इंटरडिपेंडेंसी तो इस मार्केट का एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल दैट इज अ क्रिटिसिजम ऑफ दिस इकोनॉमिस्ट व्यू द सेकेंड व्यू Several economists have put up several different models. जैसे एक है Cournot's model, जहाँ पे farms accept that they can predict the reaction pattern of the rivals. इसका मतलब एक rival farm कितना output production कर रहा है, कितना price उसको charge करेगा. ऐसा हो सकता है कि they an unanimously decided the price of the product. किंतु एक farm कितना output decide कर रहा है, वो एक rival farm प्रेडिक्ट कर रहा है और अकॉर्डिंगली वो अपना आउटपुट को डिसाइड करता है गिवन दैट एग्रीड प्राइस अमॉन्ग द फॉर्म्स तो ये एक तरीका हो सकता है दैट इज द कुरनोट मॉडल दैट डिसीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट स्टैकल बर्क्स मॉडल बोल के यहां पे भी एक मॉडल है जहां पे द सेकंड ऑल्टरनेटिव मॉडल एक लीडर होगा जो कि डिसाइड करेगा A leader decide an output, and other firm shares the rest of the output in the market. यानी कि suppose मान लेते हैं market में 100 unit बिक्री होगा, तो leader अगर decide कर लिया कि हम 40 unit बेचेगा, तो बाकी जो rival firms होगा, वो लोग आपस में decide कर लेगा कि 60 units आपस में ये लोग बिक्री करेगा. That is Stackelberg's model. 
बॉटरेंट मॉडल बॉटरेंट मॉडल में ये लोग डिसाइड किए बॉटरेंट एक इकोनॉमिस्ट है तो इन्होंने अपने मॉडल में डिसाइड किया कि प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल यानी कि टू डिटरमाइन मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि फार्म्स कितना यहां पे देखो पहले कुड नोट मॉडल स्टैकल बॉक्स मॉडल यहां पे आपने लोग कंसिडर किए कि देर इज एब्सोल्यूटली डिसीजन डन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट यानी कि ऑल फार्म्स एग्रीड की प्राइसेस वो लोग एक पर्टिकुलर फिक्स कर लेगा और मार्केट का आउटपुट डिसीजन मेकिंग करेगा कुड नोट भी ऐसा बोला स्टैकल बॉक्स भी ऐसा बोला किंतु इनके सब बाट्रेंड मॉडल वो लोग बोल रहे कि नहीं वी विल नॉट डिसाइड द आउटपुट आउटपुट अपने लोग डिसाइड करेंगे Afterwards, price may we will decide out. Price is the control variable to determine maximum profit. कितना price अपने लोग charge करेगा? There can be price competition. एक farm का price हल्का फुल्का ज़्यादा हो सकता है, दूसरे farm का price हल्का फुल्का कम हो सकता है. इसी के हिसाब से output decision making होगा. यानी कि Bartrand model is a price determining model, whereas Kurnot's and Stackelworks model are output determining models jahan pe prices fixed hai kintu in case of bar trend prices are to be decided output kitna production karega wo decided hai fixed hai it's an opposite bar trend model mein that means in case of bar trend model price is the control variable to determine maximum profit ye gaya iske baad apne log dekhte ye jo bar trend model hai उसमें देखो प्राइस लीडरशिप की अब लोग प्राइस लीडरशिप भी कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स का इट कैन बी डन इन टू वेज वन अ डोमिनेंट फॉर्म सेट्स द प्राइस डोमिनेंट मतलब हु इज हैविंग अ लार्ज शेयर इन द मार्केट ही कैन सेट द प्राइस एंड द राइवल फॉर्म्स कैन फॉलो फॉलोअर्स कैन फॉलो सेकंड अदरवाइज ये लोग ऐसा भी कर सकता है एन ओल्ड एक्सपीरियंस्ड रिस्पेक्टेड फॉर्म अलाउड टू सेट द प्राइस एंड फॉलोअर्स follow allowed to set the price and followers follow but both approaches difficult to coordinate ye do tarike se button model can price leadership batane ki koshish ki hai ki kis tarah se price settle kiya ja sakta hai and we come into the third approach the third approach is that oligopolies can enter into an agreement by forming a cartel although this cartel forming is illegal but they jointly decide prices market output etc in fact the very good example of forming a cartel is opec organization of petroleum exporting countries jaise ki ye log petrol ka prices ko all over the world control kar sakta hai kaise now they can together decide ye sare different countries jo oil manufacturers hai jaise ki saudi arab kuwait iran iraq etc this particular type of countries they can form a group and this group can effectively use out their decision making regarding output marketing kitna marketing karega kitna production karega kya price mein decide karega that is called cartel although this union forming is illegal world bolta hai illegal but it is being done out fine ऑलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस रिजिडिटी यानी कि स्टिकी प्राइसेस प्राइसेस अगर एक बार सेटल्ड हो गया तो वो डिफाइंड नहीं होता है एंड दैट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय या किंग डिमांड कर्व फॉर्मुलेटेड बाय पॉल स्वीजी क्वेश्चन देता है पॉल स्वीजी ने प्राइस रिजिडिटी के लिए कौन से डिमांड कर्व यूज किए थे इस्तेमाल किए थे किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस से ये लोग किया था तो दैट इज द प्राइस रिजिडिटी एनी किंग डिमांड का मतलब द डिमांड का वॉज समॉट लाइक दिस नोटिंग करेगा एयर इज फर्स्ट अ डिमांड कब लाइक दिस इज अ किंग द किंग इज एट दॉइंट ई एट द्वाइंट ई मतलब द डिमांड कब एब द पॉइंट किंग द डिमांड कब एब द पॉइंट ऑफ किंग इज कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक नोटिस करो एक बार this part is considered to be elastic whereas below the point of kink this part is considered inelastic and price tends to be rigid at the point of kink that is how paul swizy has explained this case of kink demand curve by which it can explain sticky or rigid prices mechanism of the oligopoly market other important market forms 
जिसमें से एक है डुओपली विच इज अबसेट ऑफ ऑलिगोपली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू फॉर्म इन द मार्केट जैसे अपने लोग बोल सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट विच इज रन बेसिकली इन द वर्ल्ड बाई टू कंपनी बोइंग एंड एयरबस डुओपली मार्केट और प्रोसेसर विच इज बींग मैन्युफैक्चर बाय इंटेल और इट कैन बी ए एम डी का एथलॉन का प्रोसेसर तो ऐसा टाइप ऑफ सिचुएशन विच आर बींग मैन्युफैक्चर ओनली बाय टू पर्टिकुलर फॉर्म आर डेफिनेटली कॉल्ड आर डुओपली मार्केट मोनोपसोनी इट्स ए ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ मोनोपोली मार्केट वेर देर इज अ सिंगल बायर ये नोटिंग करके रखेगा सिंगल बायर ऑलिगोपसोनी इज ए market which is again a complementary of oligopoly where we have a small number of buyers oligopoly mein dekho few number of sellers tha it's opposite oligopsony it's a case of small number of buyers and bilateral monopoly bilateral monopoly ek aisa market hai jisme we have a single buyer and a single seller jaise ki we can tell ki ek aisa market bilateral monopoly jahan pe दिस इनडेलिबल इंक जिसकेगा इलेक्शन के दिन इलेक्शन इंक बोलते हैं जनरली वी डोंट कॉल इट इनडेलिबल इंक इलेक्शन इंक होता है विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओनली वन फॉर्म इन द कंट्री एंड इट्स आल्सो बीइंग परचेज बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड दैट्स द इंक विच इज बीइंग पुट ऑन द लेफ्ट फर्स्ट फिंगर ओवर हियर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन कि वो लगा देता है इसलिए कि सो दैट इट इज इंप्लाइड दैट दिस पीपल हैज कास्ट हिज वोट and therefore dobara aayega nahi so that is a bilateral monopoly market so as a type of different other forms of market we are having correct this completes out chapter 4 ka ek bar next coming into we now go to business cycles when we started with business cycles we went into few examples to begin this chapter ek example ho sakta hai on the screen amen brothers jo us 2008 mein hua tha this was a debacle of a bank a big bank on in the operating in the market of uk and us jo ki loan dete gaya dene ke samay they did not see the credit rating of the persons who are borrowing ultimately the defaulters ko zyada hone lag gaya to bank ka share holders to ba शेयर मार्केट डुबा इंश्योरेंस कंपनीज डुबा अल्टीमेटली द शेयर मार्केट क्रैश इन अमेरिका इन चाइना इन हांगकॉन्ग इन सिंगापुर इन जर्मनी इन इंग्लैंड एक्सेट्रा इन टू थाउजेंड एट एंड अल्टीमेटली द मार्केट ऑफ द इंटायर इकोनॉमी कोलैप्सड बाय दिस एग्जाम्पल इट वॉज ए डाउनफॉल ट्वेंटी ट्वेंटी वन वी a uh, china me a realtor developer called evergrand it's a mnc this mnc recently have also put up a negative record or e itna bada mnc hai ki it can influence the chinese economy to a vast extent there is a downfall covid 19 it's a medical emergency of 2019 jiske chalte there was a total lockdown and ultimately economic collapsed these examples suggest that virtually either an economy is showing an upturn or a downturn after this debacles or before this debacles yani ki economic downfall bhi ho sakta hai upturn bhi ho sakta hai that means there is an upswing and downswing phase in different activity economic activities due to certain important events that are being noted time and again in the world and this results in business cycles which causes economic fluctuations in macroeconomic variables fluctuations kis mein na in macroeconomic variables like national employment total employment of the country real gdp mein inflation rate these are virtually known as business cycles yani ki we can say out dekho uh, business cycles matlab we can definitely talk of like this there can be ए अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड एक फिर से अप ट्रेंड यानी कि देर इज ए फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी देन देर इज ए पीक देन देर इज अ डाउनफॉल देन देर इज ए डिप्रेशन यानी कि टूगेदर रेसेशन भी बोल सकते देन देर इज अ ट्रफ एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट एंड आफ्टर दैट अगेन अ रिकवरी एंड देन इट कंप्लीट्स अ 
one complete business cycle. This upturn, then a downswing, then a trough, the lowest point, and ultimately a recovery. This completes one particular cycle. This is known as a business cycle. Coming into, this is a feature. Hota hai? Recurrent, one number. Bar bar ho sakta hai. Have wide time length. Yani ki time length bhi varieties type of time. Kabhi kabhi aisa nahi ki har 5 sal baad baad aega. Kabhi kabhi 10 sal bhi ho sakta hai. Long term business cycles. Kabhi kabhi short terms ka ho sakta hai. 2 sal ka andar ho sakta hai. So they have different types of time length. Recurrent in nature. Yani ki bar bar ho ga. Or having varied time length. फेजेस कैसा कैसा फेजेस है देख लेते हैं एक बार एक नंबर वन ऑफ फेज यानी कि एक्सपेंशन या बूम मेनी पीपल राइट सर बूम इज द टॉप मोस्ट पॉइंट यस हो सकता है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट इज डिफरेंट व्यूज द टू इज डाउन फेज यानी कि इट कैन बी कॉन्ट्रैक्शन डिप्रेशन रिसेशन डिफरेंट बुक्स गिव्स अप दिस डाउन फेज का डिफरेंट नेम्स थर्ड फेज वी हैव फर्दर डाउन फेज यानी कि Contraction, depression, recession is still continuing. Yani ki, ye jo down phase, further down phase bola, this is the thumb out. Down phase is this point to this point. Further down space is this point to this point. Yani ki, this entire range, yani ki, jab ki aapka output gid raha hai, this entire range is called down phase, further down phase. Yani ki, dono mi aapne log ye sab terms use kar sakte hai. Contraction, depression, recessions. Further down space mein, we have again contraction, depression, recession, yani ki aisa ho sakta hai. Or fourth, after that, reaching the trough and then a recovery starts. These are the four important phases of a business cycles. The entire down phase, entire down phase matlab, these two and three taken together, the entire down phase may be termed as recession. Is ka is tarah se bol sakta hai. Ab aate hai, turning points. Ek par upar ka diagram pe dek lete hai. Turning points, मतलब these are called the turning points. This is one turning point. This is the second turning point. Yes, turning points होता है. How to understand these turning points? एक बार देख लेते हैं. Peak, एक contraction, trough and then trough के बाद. Actually, peak, peak के बाद contraction आपका शुरू होगा. Then trough में पहुँचेगा. Trough के बाद फिर recovery start होगा. यानि कि contraction is the stage between peak and trough. Recovery is the stage after the trough. So, these are the turning points. So, what is the turning points? Mein kya -kya hota hai? Ek bar yaad hai apne log ko. Pahla point peak. Input or resources, ki factors of production, they are difficult to get after some time. Because the economy was prospering, so too many inputs are being used. In this case, input prices start increasing. Input prices increase. Ho jata hai. Ye ek situation. ये इनपुट प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गया तो दैट वुड लीड टू एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि कंज्यूमर्स आइदर डिक्रीज डिमांड यानी कि कंज्यूमर देखेगा कि कॉन्ट्रैक्शन कब होगा ना कंज्यूमर स्टार्ट आइदर डिक्रीजिंग डिमांड और स्टॉप डिमांडिंग बट प्रोड्यूसर्स डू नॉट रियलाइज दैट इन द टाइम देन इन टाइम इंप्लाइंग दैट सप्लाई बिकम्स ग्रेटर देन डिमांड ये क्या हुआ देखो कंज्यूमर्स एक्सपेंशन फेज में कंज्यूमर्स डिमांड कर रहा था Ultimately, consumers जब देख रहे हैं कि we have for the time being fulfilled almost all different types of need, ऐसा situation में क्या हो गया? That we have found consumers started considering their demand. They started evaluating their demand, and they may either decrease their demand or stop demanding. The producers do not get this impulse of the consumers instantly, and ultimately they continue. प्रोडक्शन जिसके चलते सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाता है अल्टीमेटली अ कॉन्ट्रैक्शन फेज स्टार्ट्स क्योंकि प्रोडक्शन उसके बाद वो लोग कम करेगा बट देयर इज अ टाइम लैप्स हो गया ये कॉन्ट्रैक्शन अगर खूब ज्यादा देर तक चले देन इट वुड लीड टू अ डिप्रेशन यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट इंप्लाइज शट डाउन दिस डिक्रीजेस इंटरेस्ट रेट्स बट इन्वेस्टमेंट स्टिल डिक्रीजेस एट प्रोड्यूसर्स नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इकॉनमी रीचिंग द ट्रफ यानी कि लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा अब Lowest point cannot even continue longer. So recovery will start. How will recovery start? Hoga? Now starts with the labor market. It's very important. Starts with the labor market. Labor market se start hoga recovery. Why? Because pervasive unemployment ke chalte, where there is pervasive unemployment, severe unemployment among workers, 
ultimately they may be compelled to choose work at a lower wage rate or technological inventions bhi ho sakta hai to producer dekhega mere ko do suvidha mil raha hai ek technological improvement do laborers are ready to work i am getting cheap labor facilities it can be even skilled labor as well ye dono will provide an incentive to the producer to start increasing production ultimately this may lead to a recovery come next is after this we then come to economist uses few indicators to understand which phase an economy is kaise अंडरस्टैंड करेगा कि कौन सी फेज में आप है देखो इसके लिए इकोनॉमिस्ट यूजेस थ्री इंडिकेटर्स एक लीडिंग इंडिकेटर्स एक लैगिंग इंडिकेटर्स एक क्वेंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब स्टेज शुरू होने के पहले जो आपको इंडिकेशन देगा दैट आर कॉल्ड लीडिंग लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कि दिस स्टेज इज गोइंग टू स्टार्ट लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब पर्टिकुलर फेज दैट इंडिकेट द पर्टिकुलर फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड कंफर्म सीट यानी कि आप कौन सी फेज में है वो डेफिनेटली आपको बता देगा क्वेंसिडेंट इंडिकेटर्स और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स गिव इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन यानी कि क्या रेट से जीडीपी इज इंक्रीजिंग क्या रेट से जीडीपी इज फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी एक्सेट्रा रेट ऑफ चेंज के बारे में आपको डेफिनेटली बताते हैं कैसे हो सकता है जानते हैं सपोज मान लेते हैं अभी सबसे चर्चित विषय है कोविड यानी कि कोविड काल में वी वुड कैन एक्सपेक्ट कि कोविड के समय इफ पीपल गेट इन्फेक्टेड विद द कोविड वायरस नाउ देखो कोविड वायरस इन्फेक्शन होने से कुछ पहले देखेगा थोड़ा सा हेडेक थोड़ा सा फीवर थोड़ा सा लेथर्जिक ऐसा सा इंडिकेटर्स लीडिंग उसके बाद डॉक्टर के पास गया डॉक्टर उसको लिख दिया आर्टिफिशियर आर्टिफिशियर टेस्ट करने के बाद ही गेट्स नेगेटिव रिपोर्ट बिकम्स पॉजिटिव रिपोर्ट बिकम्स पॉजिटिव मतलब दैट इज अ लैगिंग इंडिकेटर शोइंग दैट द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कोविड 19. उसके बाद देखा जाता है क्वेंसिडेंट इंडिकेटर उस आदमी का क्या होगा क्या है उसका सिटी वैल्यू इफ द सिटी वैल्यू इज वेरी लो देन इट इज अवियर इन्फेक्शन इफ द सिटी वैल्यू इज वेरी हाई देन इट इज वेरी हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन प्लस जिनम सिक्वेंसिंग भी कर सकता है जिसके चलते दे कैन सी इन टू वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ Infections that is being put into it can be Omicron, it can be Delta variant, etc. So as a type of situation, coincident indicators. Ki kya step liya ja sakta hai? Rate of change kaisa hai iska? Accordingly, these are the indicators. Business mein bhi aisa indicators hota hai. Come next, economist use few indicators. Mane these are the ye thik correct nahi hai. I would say this is the part which is called. Uh, you can give this heading out. एक बार नोटिंग करके रखेगा जहां पे आप लोग नोटिंग कर रहे हैं या सीइंग वाइल लुकिंग एट दिस वीडियो यू कैन पुट दिस एज फीचर्स फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स एक नंबर नॉट रेगुलर दे डोंट हैव एनी फिक्स टाइम लेंथ एंड ईच साइकिल का इंटेंसिटी आल्सो डिफर्स कुछ में भी सीवियर कुछ में भी लीनियंट एस टाइप का इंटेंसिटी डिफर्स लेंथ ऑफ ईच फेज नॉट इवन यानी कि कभी कभी को ज्यादा दिन का भी बिग टाइम पीरियड का भी साइकिल आ सकता है कुछ स्मॉल टाइम पीरियड का भी साइकिल आ सकता है दे ओरिजिनेट जनरली इन ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज डिफरेंट सेक्टर्स लाइक कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स अफेक्टेड अन इवनली यानी कि कंज्यूमर गुड्स ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है कैपिटल गुड्स ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर मोर अफेक्टेड दैन एग्रीकल्चरल सेक्टर दे आर एक्यूरेट कॉज डिफिकल्ट टू असर्टेन यानी कि किस कारण से ये बिजनेस साइकिल स्टार्ट हुआ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर कॉज बिजनेस साइकिल अफेक्ट ऑल मेजर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक जी डी पी एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन एक्सेट्रा दे आर हाईली कंटेजियस इसका मतलब अगर एक कंट्री में शुरू हुआ इट कैन अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड सोसाइटी और अदर कंट्रीज एज वेल तो दैट आर दीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स इंटरनल कॉजेस वी वुड डिस्कस द कॉजेस इन टू सेक्शन इंटरनल कॉजेस और इसके बाद में आएगा एक्सटर्नल कॉजेस इंटरनल कॉजेस में वी हैव सेवरल पॉइंट जैसे कि वन द नंबरिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर टू थ्री ऐसा करके सोचेगा तुम लोग 
यहां पे फोर फाइव Six. These are the cases. Then we have external causes. We come into internal causes. Me internal causes. Me first is fluctuations in effective demand. Yani ki aggregate demand me fluctuations. There are four components of aggregate demand in an economy. O hai C consumption, private consumption expenditure. I yani ki investment expenditure. G government expenditure and X minus M exports minus imports which is termed as net exports. These are the four most important components of aggregate demand in an economy. This means say consumption is very significant component. It means that aggregate demand ka 60% more than half is controlled by private final consumption expenditure which is C. This C is affected by autonomous consumption expenditure or by MPC bola marginal propensity to consume. Yani ki marginal propensity to consume se bhi influence ho sakta hai ya autonomous consumption expenditure se bhi apna ye consumption expenditure influence ho sakta hai. Suppose maal lete aga C high hai to AD bhi barhega that would lead to an expansion phase. और अगर C गिरेगा, because of a fall in autonomous consumption expenditure और fall in MPC, then aggregate demand will fall and economy may enter into the phase of recession, यानी कि downtrend, यानी कि contraction शुरू हो सकता है। I, this is affected by rate of interest, profit expectations of farms, new inventions in technologies that may be cost effective, etc. यानी कि फार्म्स इन्वेस्टमेंट करेगा वो कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस न्यू इन्वेंशंस इन टेक्नोलॉजीज व्हिच इज कॉस्ट इफेक्टिव एटसेट्रा कम नेक्स्ट इज जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करता है तो एग्रीगेट डिमांड विल बी इंक्रीजिंग बट जनरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से इट्स इन्फ्लेशनरी इन नेचर बिकॉज़ व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेंडिचर इट क्रिएट्स एन इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकॉनमी and net exports yani ki net foreign demand if net exports is negative negative kab hoga dekho that is aim is greater than x yani ki imports are more than exports then aggregate demand decreases implying there is a recession yani ki apne country mein production kuch nahi hua apne country ka gdp fall kiya we have imported goods from outside and that can also be a serious condition for an economy ye karan se these are internal causes fluctuations in aggregate demand come next is number two monetary or fiscal policy increase in government expenditure or decrease in taxes government agar apna expenditure increase karega ya government decrease in taxes government apna tax decrease kar diya taxes matlab direct tax and direct tax dono hi decrease kar diya decrease in interest rates interest rates agar decrease kar diya will obviously increase the aggregate demand kis kis liye the government agar increase kar raha hai apna expenditure to insaan ko definitely kuch paisa milega because if government spends government will not spend for pakistan india ka insaan ke liye spend karega to india ka insaan ke liye spend karega matlab somebody's income will get generated this will ultimately jab uska income thoda sa badhega wo kuch pas paisa kharcha karega ultimately demand market mein thoda bahut increase karega taxes kam karne se आपका जेब में पैसा बचेगा यू मे बी इनक्लाइन टू स्पेंड मोर दिस विल रेज एग्रीगेट डिमांड इफ अपोजिट डिमांड विल फॉल तो दैट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी कैन बी अंडरटेकन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के समय अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट किया सेंट्रल बैंक अथॉरिटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज investment ultimately will increase aggregate demand money supply agar money supply increase karta hai through low interest rate strategies by increasing credit creation of the commercial banks then aggregate demand may increase kintu aisa karne se there are chances of inflation to aapko aggregate demand yani ki jab aap dekhoge ki aapka gdp badhane ki koshish kar rahe ho aapko side by side thoda bahut inflation ho sakta hai to aapka priority honi chahiye aap kaun sa cheez ko dekhna chahte ho do you want to increase gdp or do you want to control inflation agar aap in gdp ko increase karna chahte ho definitely aapka inflation bhi thoda sa bardasht karna hi padega that means ad badhne se aapka inflation thoda bahut ho hi sakta hai 
तो देर फोर मनी सप्लाई को आप किस रेट से बढ़ाओगे ये भी ख्याल करना है नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इफ बिजनेस आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर ग्रोथ यानी कि बिजनेस सोच रहा है कि फ्यूचर में मेरा ग्रोथ होगा देन इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में इंक्रीज एंड एक्ट डिमांड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्षा यानी कि बिजनेस इफ दे आर बिजनेस मैन आर थिंकिंग दैट फ्यूचर इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली मेरे को प्रॉफिट्स मिलेगा देन दे विल ट्राई टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट दे विल ट्राई टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स एंड दे विल ट्राई टू इंक्रीज मोर आउटपुट अल्टीमेटली लीडिंग टू हायर ए डी इनोवेशन थ्योरी यानी कि बूस्ट इन एक्सपेंशन और चेंज फ्रॉम डिप्रेशन टू रिकवरी कैन टेक प्लेस ड्यू टू इनोवेशन यानी कि इनोवेशन थ्योरी के चलते एक समथिंग न्यू कम्स इन टू द मार्केट इट कैन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट कैन बी डेटा साइंस इट कैन बी डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा इफ दस थिंग्स कम्स इन टू द मार्केट देन डेफिनेटली दैट मे लीड टू अ चांस ऑफ रिकवरी और ए अपवर्ड ट्रेंड प्राइस लेवल करेंट प्राइस लेवल कैन इन्फ्लुएंस फ्यूचर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वो कैसे इफ करेंट प्राइसेस आर हाई देन देर विल बी मोर प्रॉफिट्स प्रॉफिट ज्यादा होने से एक्सपेक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट दिस विल क्रिएट मोर आउटपुट and more employment kintu if current prices are low then the opposite will happen a khyal rakhega price level ke upar bhi depend karte a and b come next is external causes yani ki aapke country mein aapke country ka different indicators yani ki gdp employment output inflation etc external causes beyond the control of the country ka koi bhi karan se influence hota hai ki nahi hota hai जैसे कि एक नंबर पॉइंट है वर्ड्स दैट विल डाइवर्ट योर रिसोर्सेस फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कंज्यूमर गुड्स टू वॉर इक्विपमेंट्स दिस में इंप्लाई डिप्रेशन टू पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन यानी कि लड़ाई फराई हो जाने के बाद जितना तोड़ फाड़ भी हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव एंड रिकवरी एक्सपेक्टेड यानी कि आफ्टर दी थिंग्स वेन पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट देन ऑटोमेटिकली दे आर चांसेस ऑफ रिकवरी टेक्नोलॉजी शॉक्स यानी कि विथ एडवेंट ऑफ AI, artificial intelligence, machine learning, data analytics, there are chances of expansion. यानी कि कोई new technology अगर आया विदेश से तो automatically that can definitely give to an expansion or recovery phase. Natural factors, यानी कि beyond the control of the country, external causes, unfavorable weather, this reduces agricultural production. हो सकता है thereby lowering farmers' income. और India जैसा country, जहां two third of the population, rural population Two third rural population still lives in the con, uh, country's rural areas. Uh, farmers' income for countries like India, where two third is rural population, yani ki today even one third is lying in the urban cities. Sixty six percent around is lying in the rural areas. Even industrial demand will fall. Kis liye? Agar farmer ka income goes down because farmers goes for necessities. फार्मर्स को नेसेसिटी चाहिए और देखिएगा फार्मर्स का इनकम अगर घट गया तो गोल्ड का इन डिमांड बाइक्स का डिमांड टू व्हीलर्स का डिमांड बाइक्स के चलते स्टील का इलेक्ट्रिसिटी का हाउसेस का सब का डिमांड विल फॉल एंड ग्रेजुअली द इकोनॉमी विल गो इनटू अ रिसेशन फेज नेचुरल फैक्टर्स कैन देयर फोर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंट्रीज जीडीपी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट If higher than the growth rate of GDP, यानि कि population का growth rate is more than the growth rate of GDP, then there is lower savings. People will save low, and ultimately lower investment will take place because investment generally comes from savings, and that may lead to recession. ये एक तो हो सकता है. अच्छा है number globalization. Today's world is interconnected. A change in policy of tax, regulations, government policies, etc., may affect. Other economies significantly. A country का economy का tax policies, regulations policies, government policies अगर affected हुआ तो that will affect the other economies significantly. ऐसा ही होगा because in the globalized world each country is dependent on other country. अभी just now देखिए ना China से अपने country में सारे raw materials import के ऊपर banned किया हुआ है जिसके चलते अपने country में input prices have increased severely, creating an inflationary situation. जिसके चलते farms are Bound to reduce their output level, जिसके चलते employment घट रहा है तो it is affected. One country में अगर कोई तकलीफ हुआ it can significantly affect other countries. It all depends what the country's position is. 
चाइना अमेरिका जैसा कंट्री में अगर कोई तकलीफ आ जाए इट विल सीवियरली अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी किंतु श्रीलंका या मालदीव जैसा कोई कंट्रीज में कोई तकलीफ हो जाए इंडियन इकोनॉमी को उतना अफेक्टेड नहीं होगा बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज कंट्रीज दे आर नॉट बिग इकोनॉमीज एट ऑल तो ऐसा टाइप ऑफ सिचुएशन ग्लोबलाइजेशन में इंटर कनेक्शन के चलते वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड एंड स्मॉल कंट्रीज इन प्रेफरेबली सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कम नेक्स्ट इज द रेलिवेंस of business cycles in business decision making pehla point second point third point fourth point fifth point i have highlighted wo jo tumhare aptf ka mat hai us mat ka this this points are very very important dekhega thoda sa highlight kiya hua tha these points are important jaise ki ek number pehla point a profit maximizing firm has to consider the nature of economic environment while making business decisions especially those related to forward planning yani ki apne country ka economic environment ka nature filhal kaisa hai are we moving to an expansion phase or are we moving towards a downtrend iske upar a profit maximizing firm has to consider the nature yani ki वो अपना डिसीजन मेकिंग के समय अपने इकोनॉमिक फेज को इसका नेचर को डेफिनेटली कंसिडर करेगा नहीं तो यू कैन नॉट टेक अ फेयर करेक्ट डिसीजन टू द स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज क्रूशियल यानी कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल वाइल मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन रिगार्डिंग एक्सपेंशन और डाउन साइजिंग एक्सपेंशन फेज में है तो डेफिनेटली एक्सपेंशन के समय अपने आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेगा डाउनसाइजिंग करेगा जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में है तो स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल को आइडेंटिफाई करना इज क्रूशियल थर्ड इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बिजनेस साइकिल्स डू नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर्स यूनिफॉर्मली ये ट्रू है सम बिजनेस आर मोर वनरेबल टू चेंजेस इन द बिजनेस साइकिल दैन अदर्स यानी कि कुछ सेक्टर्स वेरी हाईली अफेक्टेड कुछ सेक्टर्स माइल्डली अफेक्टेड businesses whose fortunes are closely related to the rate of economic growth are referred to as cyclical business this is important cyclical business kin lo ko bolega yani ki jiska business is highly affected by the rate of economic growth that is called cyclical business jiska fortunes are closely linked to the rate of economic growth ye bhi yaad rakhna hai fourth Overcoming the effects of economic downturns and recessions, यानी कि downturn या recession के समय अपना जो जो shortcomings होगा वो shortcomings को overcome करना ही is one of the major challenges of sustaining a business in the long term. यानी कि business cycle आता जाता रहेगा. Down upturn के समय तो आपको favorable positions में है. Downturn के समय आपको अपना business strategies को ठीक तरह से overcome करना है. टिके रहने के लिए long run पे and पांच नंबर अंडरस्टैंडिंग व्हाट फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमी इज इन एंड व्हाट इंप्लीकेशंस द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैव फॉर देयर करंट एंड फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटी हेल्प्स बिजनेसेस टू बेटर एंटिसिपेट द मार्केट एंड टू रिस्पॉन्ड विद ग्रेटर अलर्टनेस सीधा बात है अगर आप अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ठीक तरह से रीड कर पाते हो बिजनेस अगर ठीक तरह से रीड कर पाए तो बिजनेस को डिसीशंस लेने में एंटिसिपेशन लगाने में फोरकास्टिंग करने में आसानी से काम बन सकता है बट इफ यू कैन नॉट एबल टू रीड द सिचुएशन देन दैट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर यू दैट इज द रेलिवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग दिस चैप्टर नेचर ऑफ बिजनेस साइकिल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट दैट दे शुड बी पुटिंग अप at least a days effort to go after this particular chapter in this revision session i would try to just remind all the students that they should be giving importance to chapter 5 and chapter 1 because the trends in the last two years yani ki chart terms ka papers mein apne log trend notice kiye they are setting nearly 15 to 20 questions from chapter 1 and chapter 5 yani ki chapter 1 aur chapter 5 ko bahut achhi tarah se preparation karke jana hai bachcha log sare lines ko read karega jaise ki last moment mein jaise apne log ye particular 
पीपीटीज में एक बार पीपीटीज को गो थ्रू कर लिया उसके बाद भी किंतु एमसीक्यूज आएगा तो इसलिए सारे चैप्टर्स का ईच एंड एवरी डिटेल लाइन फ्रॉम द एबीटीएफ मैट एक बार पूरा चैप्टर्स को डिटेल स्ट्रिक्टली रीड करके जाना इज माय सजेशन टू एवरीबॉडी तो बेटर कीप इन माइंड दैट हैव टू बी थॉरो विद चैप्टर 5 एंड चैप्टर 1 एज़ वेल नाउ वी कम इनटू द लास्ट पोर्शन वी हैव नेचर एंड स्कोप of business economics that is the last part nature and scope of business economics a small introduction is given ye paragraph very very important khyal rakhega these words are very important the word economics came from the word oikonomia jis word ka meaning hai households very important the first major book which contributed to the growth of the subject economics is written by adam smith in the year 1776 and the name of the book is an enquiry into the nature and causes of the wealth of nations it is simply abbreviated as the wealth of the nation देखो ये पैराग्राफ में जितना वर्ड्स को अपने लोग अंडरलाइन किए दिस वर्ड्स आर ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस ख्याल रखेगा व्हाई डज इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट इट्स बिकॉज ऑफ टू थिंग्स वन एंड टू ये दो टू थिंग्स क्या क्या होता है देखो एक नंबर है वी हैव अनलिमिटेड इट्स बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर वन unlimited wants and point number 2 we have limited resources to satisfy those wants limited resources to satisfy those wants yani ki these are the two things what we are having human beings have unlimited wants ye to point and second point this unlimited wants can be fulfilled only by limited resources and that forms the subject matter of economics second you don't know what say we can define there for economics that what is the definition of economics now economics is a study of the process by which relatively scarce resources are allocated to satisfy competing unlimited wants of human beings in a society yani ki economics karna kya chahta hai apna limited resources ko is tarah se आपका अनलिमिटेड वंड्स के भीतर डिस्ट्रीब्यूट करेगा सच दैट द बेस्ट अमाउंट और ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन कैन बी ऑप्टेन्ड बाय द इंडिविजुअल्स यानी कि दिस बिकम्स द डेफिनेशंस में एक इज रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेस आर एलोकेटेड एलोकेटेड व्हाट का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अनलिमिटेड वंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स किंतु दिस डेफिनेशन इज इनकंप्लीट क्या दो तो इनकम्प्लीटनेस है एक नंबर प्रोडक्टिव कैपेसिटी को आप कैसे इंक्रीज करोगे दिस डेफिनेशन हैज फेल टू स्टेट एंड नंबर टू द फैक्टर्स व्हिच इन द पास्ट हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशंस यानी कि जब आपका बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आता है तो आप अपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को क्या करोगे यानी कि जो जो फैक्टर्स फ्लक्चुएट करा देता है इकोनॉमी को उस फैक्टर्स को आप कैसे कंट्रोल करोगे दिस डेफिनेशन is therefore incomplete in this two sense next comes chapter ka naam nature of business economics business economics ka matlab kya business economics is that branch of economics which applies its knowledge into the field of business yani ki aap bol sakte ho jaise dekhoge physics engineering to jo log engineering padega दे आर अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ फिजिक्स तो जो लोग बिजनेस करेगा एम बी ए पड़ेगा दे विल अप्लाई द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इन टू द फील्ड ऑफ बिजनेस तो आप अपने पेरेंट सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स से इंजीनियरिंग में नॉलेज अप्लाई करोगे तो इधर भी आप अपने पेरेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से बिजनेस के ऊपर जो जो चीज अप्लाई करोगे इकोनॉमिक्स से दो आर पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि डिसीजन पहला पॉइंट में क्या लिखा देखो डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट 
means of attaining a desired end from two or more alternative courses of action. यानी कि आपको perfectly different alternative actions आप business में select कर सकते हो, उसमें से आपको वही वाला select करनी चाहिए जो कि best होगा, optimum होगा. तो that decision making. This decision making, यानी कि decision making is not simple and straightforward. ऐसे बात नहीं है कि it is a very simple way to make a decision. And straightforward as an economic environment in which the farm functions is highly complex and dynamic. Matlab, it's very clumsy, it's very dynamic. Sab sab change ho hai, wahan pe decision making is not a simple and straightforward way. Business economics meets these needs of the management by providing them a large corpus of theory and techniques. Yani ki business economics, business managers ko help karta hai to provide certain knowledge to take the correct, simple, straightforward decisions which can ultimately help the business. That's why business economics is also referred as the other question, managerial economics or applied economics. Yani ki aap applied economics ya managerial economics ko bhi business economics bol sakte ho. Business economics has close connection with economic theory. Yani ki economic theory consists of microeconomics, economic theory also consists of macroeconomics. Business economics bhi micro and macro dono hota hai. It also has been closely related to operation research, statistics, mathematics and theory of decision making. Sab ke saath business economics ka definition se hai. Anyway, to ultimately kya decision, kya definition standing wa? See at the screen. Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. Joel Dean ka definition bhi dekhi rakhna hai. Next comes nature. Kya hai iska features of business economics? Divided into two major parts. Microeconomics, macroeconomics. एक तो है माइक्रो और एक तो है मैक्रो देखो माइक्रो का कंटेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इट्स ए स्टडी ऑफ सिंगुलर कैरेक्टर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग कंज्यूमर बिहेवियर वी आर गोइंग क्लॉक वाइज फैक्टर प्राइसिंग the economic conditions of a section of people, behavior of farms, localization of industry. These are all factors of micro. We have also content of the macroeconomics. Macroeconomics ka kya kya content hai? Deko going clockwise, national income and national output, the general price level and interest rates, balance of trade and balance of payments, external value of currency. Yani ki dollar rupee exchange rate the overall level of savings and investment in the country the level of employment and rate of economic growth these are part of macro economic contents questions kya de sakta hai? which of the following is a part of micro which of the following is a part of macro these are the portions stated in the institutes mat nature of business economics while business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomic analysis has also got an important role to play. The following points will describe the nature of business economics. Business economics ka nature kya kya hai? These are the different nature of the points. Business, is, business economics is a science. It's based on microeconomics. Incorporates elements of macroanalysis as well. Business economics is an art. Ek bar tum bol rahe science, ek bar bol rahe art. Is matlab, science matlab, it's basically providing a knowledge to the business. Art matlab, it's basically providing a way how you should apply the knowledge. Art matlab, doing something so that your knowledge is that you are applying. That means, jaysay ki, koi bolega, sir, medical science. Medical science is basically an art of applying the knowledge of biology in the welfare of mankind. So it's an art of applying that knowledge. The business economics is also an art because it applies the knowledge of economics in the field of business. And business economics is a science because it deals with certain important theories that we have to study so that those theories can be well used in the practical phases of business. Use of theory of markets and private enterprises. Yani ki market theories, private enterprises. Chapter 4. Yani ki different types of competitions mein farms kaise tikega, kaise decisions lega. Agar rivalry hai, to kya karega, etc. 
प्राइवेट एंटरप्राइजेस किस तरह से फंक्शन करेगा एस मार्केट में प्रैगमेटिक इन नेचर यानी कि अप्रोच यानी कि वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज इट डील्स विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस इंटरडिसिप्लिनरी बिकॉज इट बोरोज आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से प्रॉफिट के बारे में आइडियाज लगाते हैं अकाउंट्स के बारे में आइडिया लगाते हैं स्टैटिस्टिक्स से डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से बोरोज जो कि आर्ट्स का सब्जेक्ट है आइडियाज लगाते हैं समटाइम्स मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस डिफरेंशिएशन ऑप्टिमाइजेशन इंटीग्रेशन दीज आर मैथमेटिकल आइडियाज आल्सो बीइंग यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस दैट्स व्हाई इट्स इंटरडिसिप्लिनरी डिफरेंट सब्जेक्ट से हेल्प लेता है कम नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार कर दिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस में क्या अंतर है देख लेते एक बार ब्रीफली एक बार बता देते हैं पहले इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव व्हाई क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में यू अप्लाई एन आर्ट ऑफ डूइंग वेलफेयर टू ए पर्टिकुलर बिजनेस यानी कि आप ऐसा डिसीजंस लेते हो अपने बिजनेस में व्हिच विल डेफिनेटली हैव ए गुड इंपैक्ट ऑफ योर बिजनेस एंड मेक योर बिजनेस ए गुड प्रोस्पेक्टिव बिजनेस तो आप अपने नॉलेजेस को अप्लाई करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस पॉजिटिव साइंस मतलब व्हिच टीचेस यू अ सर्टेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फैक्ट्स यानी कि लॉज फैक्ट्स रिलेशंस एक्सेट्रा कॉजेस एक्सेट्रा यू स्टडी आउट ऑल दिस थिंग्स देन इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव साइंस वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस engineering sciences is a normative science biology is a positive science medical medicine medical science is a normative science dekho engineering or medical sciences mein we apply the knowledges of physics and biology so therefore these sciences are termed as normative theek is tarah se economics mein you get a knowledge it's a positive science business economics is a normative science jahan pe aap value judgment karte ho over here what should have to be done in a business so that business can have prosperity to as a type of studies ko apne log bolte hai normative science ek baar dekhte hai kya likha hua hai normative in nature economic theory has developed along two lines positive and normative a positive or pure science analyzes cause and effect relationship between variables in an objective and scientific manner but it does not involve any value judgment पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता है इन अदर वर्ड्स इट स्टेट्स व्हाट इज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी अगर ऑट टू बी बोलता देन इट वुड हैव बीन अ केस ऑफ नॉर्मेटिव साइंस इन अदर वर्ड्स इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर खाली थ्योरीज बता देता है इन द सेंस दैट इट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स or society without prescriptions about desirability or otherwise of such behavior that means it does not give any value judgment that means it doesn't tell you what you should do what you ought to do what must be done for a better welfare etc this dekhega hum padhane ke samay tum logo ko bataye the ki jab apne log thoda sa tabiyat kharab ho jata hai doctor ke paas jate hai to doctor apne log ko thoda bahut testing kar lete hai पहले सुनते हैं हम लोग जो बोलते हैं कि क्या हुआ उसके बाद देखेगा हम लोग को थोड़ा सा एक बार एग्जामिनेशन करते हैं एग्जामिनेशन करने के बाद वो अपने कागज लेके प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं वो लेके बैठते हैं प्रेस्क्रिप्शन में जब कुछ लिखते हैं दवाई वगैरह या मेडिसिन या सपोज मान लेते हैं कुछ टेस्टिंग या सपोज मान लीजिए कुछ डाइट जो हम लोग को फॉलो करनी चाहिए तो ये सब चीज बोलता है जब लिख देता है पूरा जब लिखता है एक मन से पूरा लिखते हैं लिखने के बाद कंप्लीट हो जाते हैं फिर अपने लोग को बोलता है आप ये ये दवाई इसी समय से लीजिए आप ये ये टेस्टिंग कराइए और आप अगला पंद्रह दिन ऐसा डाइट फॉलो कीजिए अगर आप ये तीन चीज करोगे तो एक्सपेक्टेड पंद्रह दिन बाद आप हंड्रेड परसेंट फीट हो जाओगे यानी कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन इज ए सजेशन दैट टूट यू आप फ्रॉम एन इल हेल्थ टू ए गुड हेल्थ this implies that doctor is prescribing something to you so that you can do a very good effort which will ultimately improve your health then this sort of activities are called what you ought to do what you should do what you are supposed to do etc these terms are basically called normative science kintu doctor ye jo apna knowledge apply kiya wo apna positive science hai 
that is the fundamental difference as as against this second paragraph mein dekhte hai kya likha hua hai as against this uh normative science involves value judgments it is prescriptive in nature and such as prescriptive you are very important prescriptive in nature and suggest what should be a particular course of action under given circumstances welfare considerations are embedded welfare considerations are embedded in normative science business economics is generally normative or prescriptive in nature ye khyal rakhega scope of business economics microeconomics is applied we start with next scope of business economics business economics ka scope mein first point aap log dekho microeconomics that means it's applied to operational or internal issues to macroeconomics it's applied to environmental or external issues yani ki business economics both microeconomics and macroeconomics microeconomics matlab internal problems ko solve karega to microeconomics ka issues banta hai aur अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो फंक्शनिंग कर रहा है तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स वी इज कम इनटू द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज में इसमें क्या क्या आता है देखो चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स रिसोर्स एलोकेशन थियोरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रॉफिट एनालिसिस रिस्क एंड अनसर्टेंटी एनालिसिस नेक्स्ट कम्स बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप में मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में फॉर्म फंक्शन कर रहे कौन सी स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स में द फॉर्म इज गोइंग थ्रू द जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस सेविंग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक industrial policy competition policy monetary and fiscal policy price policy foreign trade policy working of financial sector and capital market socio economic organizations like trade unions producer and consumers union consumers union we now come into socio economic organizations like trade unions producer and consumer unions and cooperatives or social and political environment these are all parts of macroeconomics ek baar dekho microeconomics ka content yani ki kya kya cheez microeconomics mein hai aur kya kya cheez macroeconomics mein hai these are important ye important hai ki aap किस किसी भी तरीके से ये चीज को याद रखेगा कि दीज आर कंटेंट ऑफ माइक्रो दीज आर कंटेंट ऑफ मैक्रो एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में दोनों को ही अपने लोग कंसिडरेशन करते हैं नेक्स्ट कम्स द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कंसिस्टिंग ऑफ फोर बेसिक इकोनॉमिक फोर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये फोर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे तुम लोग पहले पढ़े थे तीन ठो this institute ka book gives out four yani ki what to produce how to produce for whom to produce and what provisions if any are to be made for economic growth yani ki gdp badhane ke liye aapko kya kya provisions ki darkar hai what is an economic system it's a set of social and political rules that govern the economic activities in a country yani ki an economic system refers to the sum total of arrangements rules bol sakte फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स क्या चीज का रूल्स प्रोडक्शन कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किस तरह से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड सर्विसेज इन ए सोसाइटी इकोनॉमिक सिस्टम ब्रॉडली तीन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड होता है ये तीन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में जो डिवाइडेड होता है वो क्या क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि Capitalist economy is also called bold में देखिए on the screen free market economy or laissez faire economy. Which type of economies are barely seen in US, UK, Germany, Japan, Mexico, Singapore, etc. In an economic system, it is such an economic system where enterprises are owned and controlled by private individuals for profit making intentions. 
क्या क्या फीचर्स है वट आर दी फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या फीचर्स है राइट टू प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस प्रॉफिट मोटिव कंज्यूमर सॉवरेंटी कंपटीशन एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या क्वेश्चन दे सकता है विच ऑफ दॉलोइंग इज अ फीचर विच ऑफ दॉलोइंग इज नॉट ए फीचर इसलिए ये सारे फीचर्स को याद रखेगा एक बार मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये जितने मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म सब लिखा हुआ है जो अपने पॉइंट्स में देखेगा इट्स रिटर्न इन द टेक्स्ट यानी कि एबीटीएफ का मैट में किंतु यहां फास्ट ट्रैक रिवीजन में मैंने कीवर्ड्स जो है वो भी है एक दो लाइन का किंतु दीज आर दी लाइंस व्हिच वी कैन मिनिमाइज सपोज मान लो कोई एक पॉइंट पढ़ने के बाद किसी स्टूडेंट को लगे नहीं ये मेरे को समझ में नहीं आया एक बार देखना पड़ेगा आई वुड सजेस्ट प्लीज गो बैक टू योर टेक्स्ट उस टेक्स्ट में जाने के बाद एबीटीएफ का मैट में जाने के बाद एक बार पूरा लाइन आप पढ़ लो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा किंतु एटलीस्ट दिस पॉइंट्स मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म में देखो दिस 13 और पॉइंट्स आर बीइंग स्टेटेड आउट ए 13 पॉइंट्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट या इज अ डीमेरिट तो ये 13 पॉइंट्स मैंने को एक बार देखना है कैपिटलिज्म Self-regulating रेगुलेटिंग वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेजम एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ड्राइविंग फोर्स इज प्रॉफिट मोटिव ग्रेटर एफिशियंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क सारे इंपॉर्टेंट हो गया कोई बोलेगा सर आप तो पूरा ही लाइन अंडरलाइन कर लिए कुछ उपाय नहीं है सभी अंडरलाइन करनी है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्ट आर अंडर कैपिटलिज्म ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस High degree of operative efficiency, cost minimized, offer incentives for efficient economic decisions. क्योंकि cost minimized, profit maximization. Consumers benefited. How? Large variety of good quality products at reasonable prices. Freedom of choice है इसलिए कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यानी कि नया चीज इन्वेंशन करने के लिए इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी होता है प्रिजर्व्स फंडामेंटल राइट्स कैसे राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि आप क्या करोगे आपको फ्रीडम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हैं आप कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मेन ऑफ इनिशिएटिव यानी कि जो लोग इनिशिएशन ले सकता है जो लोग बिजनेस करते हैं कैपिटलिज्म उसको रिवॉर्ड करते हैं और इट फंक्शन इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिक्स टेकिंग क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है बोल के दीज आर दीचर्स कम नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म डीमेरिट्स इसका कमी है यहां पे 13 डिमेरिट्स लिखा है 13 मेरिट्स भी था कैपिटलिज्म का वर्चुअली डिमेरिट्स कम ही है इसमें डिमेरिट्स है वर्स्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस प्रेसिडेंस ऑफ प्राइव प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स का एबसेंस है कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज राइज होता है लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपीचुएट unfairness in the society ignores human welfare jiske chalte hi bole human rights ke chalte aisa hota hai income inequality hai isliye does not represent the real needs of the society exploitation of labor common factor hai capitalism mein consumer sovereignty bolte hai kin kintu it's a meat yani ki it's a thing which is not generally noticed because consumers are being Influenced by advertisements to a serious extent, misallocation of resources भी हो सकता है, unwanted things का ज़्यादा production भी हो सकता है, less of merit goods like education and health production होता है because it may not be profitable, and due to unplanned production, economic instability in terms of over production, economic depression, unemployment etc. occurs. It is common under capitalism. आप लोग जानते हैं business cycles capitalistic system में generate होता है. Waste of productive resources. बहुत सारे enormous waste of productive resources होता है under competition, under advertisement etc. Capitalism leads to formation of monopolies. Obviously, 
कुछ कुछ कंट्रीज ऐसा है जिस कंट्रीज में देखेगा एक पर्टिकुलर बॉडी कंट्रोल दी एंटायर इकोनॉमी को और एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज कंस्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो सकता है सोशलिस्ट इकोनॉमी दिस वॉज प्रपाउंडेड बाई कर्ल मार्क्स एंड फेडरिक एंजल्स इन दियर वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश इन 1848 इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन सी ईयर क्वेश्चन से सकता है आदर नेम कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्वेश्चन है ख्याल रखेगा नेक्स्ट इज आफ्टर दिस यहां पे रिसोर्सेस आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यहां पे रिसोर्स एलोकेशन इज नॉट डन बाय मार्केट इट्स बीइंग डन बाय ए सेंट्रली प्लान अथॉरिटी क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस टाइप ऑफ इकोनॉमी का कलेक्टिव ओनरशिप इकोनॉमिक प्लानिंग गिवन इन प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ ब्रिक्स देखो एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मेकनिज्म और मार्केट फोर्सेस एब्सेंस ऑफ कंपटीशन आर्ट्स ट्रायल यूएसएसआर ये लाइन इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज नो कंट्री व्हिच इज प्योरली सोशलिस्ट राइट ऐसे कुछ कंट्रीज बोलते हैं चाइना क्यूबा नॉर्थ कोरिया दे आर बेसिकली टोटली टेरियन स्टेट यानी कि डिक्टेटरशिप चलता है इस कंट्रीज में बट यूएसएसआर जो पुराना था अर्थ स्टाइल प्रीवियसली दैट वॉज एब्सोल्यूटली अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इन मॉडर्न वर्ल्ड देर इज नो कंट्री एज सच कंप्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी एनी वे वर आर दी मेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड बिजनेस फ्लक्चुएशन एलिमिनेटेड Stability is brought about. Absence of profit motive. Hence, it develops a cooperative mentality and avoid class war. That is very important. Socialism ensures right to work and minimum standard of living. Under socialism, laborers and consumers are protected from exploitation by the employers. This is very important. Monopolies, respectively. लेबर एक्सप्लाइटेशन नहीं होता है प्रोविजन ऑफ कंपिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी एंड सोशलिज्म डिमेरिट्स इसका क्या क्या डिमेरिट्स है देर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड रिजल्टिंग एफिशिएंसीज एंड डिलेज यानी कि द मैकेनिज्म ऑफ द वर्क इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड द ब्यूरोक्रेसी इज डोमिनेंट फीचर्स दे अल्टीमेटली इज कंट्रोलिंग द इकोनॉमी ब्यूरोक्रेसी मतलब द गवर्नमेंट ऑफिसर्स इट रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स का कोई सॉवरेंटी नहीं है टेक्स अवे द बेसिक राइट राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सोशलिज्म मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी सारे प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की होगी इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क बिकॉज यू विल बी पेड एट अ सर्टन पर्टिकुलर रेट which every worker is getting you will not be getting any incentive for good contribution to the production that means you are basically not being provided with any incentive to do hard work so that is a demerit next is socialism involves the predominance of bureaucracy and the resulting inefficiencies and delays these are repeated points so we cancel it out mixed economy it's a type of market which have both market and governments yani ki it has some features of capitalism some features of capitalism india is a very good example of a mixed economy kya kya features ho sakta hai these are the features of a mixed economy coexistence of private and public sector in fact in a mixed economy there are three sectors private sector public sector combined sector यानी कि पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर्स भी रहता है दैट्स इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल जैसे कि तुम बोल सकता है इंडिया में वी हैव प्राइवेट बैंक्स प्लस गवर्नमेंट बैंक्स एग्जिस्टिंग देयरफॉर इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड कंबाइंड सेक्टर्स यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलते गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कोई कोई जगह पे बिजनेस करते हैं 
मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या क्या मेरिट्स होता है व्हाट आर द मेरिट्स इकोनॉमिक फ्रीडम एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी प्राइस मेकेनिज्म एंड कंपटीशन फोर्सेस प्रोमोटिंग एफिशिएंट डिसीजन बेटर रिसोर्स एलोकेशन कंज्यूमर्स बेनिफिटेड थ्रू कंज्यूमर सॉवरिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस ये देखेगा जो मेरिट्स है ये मेरिट्स कैपिटलिज्म की का था प्लस इधर मिक्स्ड इकोनॉमी में भी ये मेरिट्स आएगा अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ये भी कैपिटलिज्म का था इनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिक्स टेकिंग बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी है इकोनॉमिक प्लानिंग का एडवांटेज रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटीज दिस इज ए पार्ट ऑफ सोशलिस्टिक एडवांटेज यानी कि इसमें दोनों का ही एडवांटेज बनेगा कैपिटलिज्म सोशलिज्म एक्सेट्रा Comparatively greater economic and social equality and freedom from exploitation, जो कि merit था socialism का और disadvantages of cutthroat competition awarded to government's legislative measures, यानी कि very much competition can be stopped by the government's legislative measures, यानी कि government protection देके competition को रोक सकते हैं demerits, excessive control by the state कभी कभी होता है एक्सेसिव कंट्रोल होने से क्या होता है रिड्यूस्ड इंसेंटिव एंड कंस्ट्रेंट ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर किंतु आजकल देखेगा ये डीमेरिट बहुत ही कम है शायद चार्टो ही खाली है ये चार्टो पॉइंट कवर करने से ही मिक्स्ड इकोनॉमी का डीमेरिट को कंप्लीटली बिंग एलिमिनेटेड दैट्स वाई मिक्सड इकोनॉमी इज कंसिडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज ऑफ द करेंट वर्ल्ड पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग दैट इज ऑल्सो डिमेरिट हायर रेट ऑफ टैक्सेशन लैक ऑफ एफिशियंसी करप्शन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज अन ड्यू डिले इन इकोनॉमिक डिसीजन एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर थर्ड डिफिकल्ट टू मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स और फोर एबसेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल इनिशियटिव द प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू ग्रो डिसप्रोपोर्शनेटली यानी कि जब गवर्नमेंट इनिशियटिव में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल इनिशियटिव में एबसेंस है द प्राइवेट सेक्टर्स में ग्रो डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकता है कुछ प्राइवेट सेक्टर्स का कम ग्रोथ हो सकता है इट मे लीड टू इन इक्वालिटी इन द प्राइवेट सेक्टर तो दैट आर दी पॉसिबल डीमेरिट इन द इकोनॉमी तुम लोग ये जो जितने मिक्सड सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम का मेरिट्स और डेमेरिट्स है ये जो बिग सेट ऑफ लास्ट कुछ पेजेस है जो कि पीपीटी में दिया हुआ है इसको पीपीटी के थ्रू ही गो थ्रू करके जाएगा अपने चैप्टर वन के लिए और चैप्टर वन के लिए ये पीपीटी को पूरा गो थ्रू करने के बाद एक बार एबीटीएफ का मैट अगर थोरली गो थ्रू कर लेगा दैट इज एनफ एंड आई फील दैट मच टाइम इज स्टिल लेफ्ट इवन इन द लास्ट मिनट प्रिपरेशन का ये वर्क को देख के so that is what the total thing we have in the marathon revision of the third session so we complete it over here that's it